दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में फ्रेंड्स मेरा ये आठवां लेक्चर चल रहा है आई से रिलेटेड जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इसमें वन ईयर के करंट अफेयर का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो इसके अंदर आज हम काफ़ी कुछ देखने की कोशिश करेंगे साइड टू साइड कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ हम एम को भी देखने की कोशिश करेंगे अभी तक मेरे सेवन लेक्चर्स यूट्यूब पर पोस्ट हो चुके हैं आई से रिलेटेड इसके बाद जो सेशन स्टार्ट होगा सोशल या पॉलिटी या फिर इकनॉमिक का कोई भी सेशन हम स्टार्ट या फिर इन्वायरमेंट का सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें मैं एक हॉलिस्टिक व्यू से रिलेटेड मैं लेके चल रहा हूँ जैसा सच बताएं तो जिसमें के अंदर मैं आपको बताऊँ तो पीआईबी भी मैं इस साइड में इंक्लूड कर रहा हूँ जितना मुझे लगता है कि हाँ यूजफुल जो पीआईबी की जो न्यूज़ होती है कि लास्ट ईयर दो हज़ार सत्रह के अंदर क्या हुआ था कि पी से कुछ ज़्यादा ही जो यू पी एस सी ज़्यादा था तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है तो पी को भी मैं काफ़ी हद तक मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ बाकी इसके बाद जो आई आर जो वीडियोज़ बनेगी एट और नाइन और टेंथ के बाद उसके बाद फिर मैं आपको सिक्स मंथ का एक टिट बिट्स कराऊंगा जिसके जिसको बोलते हैं दिलचस्प खबरें जिसको हिंदी में कहते हैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस भी हमारे आई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो सभी सेशन में आपको टिट बिट्स जरूर मिलेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक देखिए अभी तक हमने लास्ट की वीडियो के अंदर हमने अभी तक यू को समझा था अच्छे से यू के एजेंसीज को समझा था तो उसी को पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अभी हाल ही के अंदर जो हुआ कि कॉन्फ्रेंस हुई बेसिकली अगर बात करें तो जिसके अंदर इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस जो है जो करवाई थी तो स्पेशली इंटरनेशनल ऑयल स्पिल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज बाय जो ये कॉन्फ्रेंस का नाम ये था और इंटरनेशनल मरीन टाइम यानी आई ने कराई थी हमें ये चीज़ पता चल गई कि पहली बात तो ये यू की एजेंसी देखिए मैंने मेरे पास कुछ फीडबैक्स आते हैं मेल्स के थ्रू कि सर इनके हम आर्टिकल्स भी याद करते हैं यूएन के याद सिंपल सी बात है आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंगल्स इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 12 से 35 आर्टिकल्स याद कर लो बहुत हैं सफिशेंट है उसके बाद कुछ अभी हाल ही के अंदर बात के जजिस से रिलेटेड आर्टिकल्स याद कर लो सेट टू सेट कैग से रिलेटेड याद कर लो क्योंकि अभी अभी ये टू जी स्कैम्स के भी, भी आप देख रहे हैं कि हमारी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं यार हद है यार कसम से खैर अलग चीज़ क्या बोलें इसके बारे में तो बस इन्हीं से मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करें आर्टिकल्स बाकी हम कुछ आर्टिकल 142 जो भी पॉलिटी की सीरीज़ है वो वाजपेयी मैडम लेके आएंगे तो उसमें हम चीज़ें कवर कराने की कोशिश करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन देखिए अभी तक क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस और सबमिट्स होती रहती हैं कहीं ना कहीं हर साल कहीं ना कहीं किसी ने दुनिया के किसी भी कोने में रहती हैं तो द हिंदू हमारा माई बाप उठाता रहता है और हमें तंग करता रहता है टू बी फ्रेंक सच बताएं तो तो एस्परेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो इसमें हम क्या याद करें देखिए पहले तो आप यही याद करें कि भाई किसके द्वारा किया गया टू होम भाई किसके द्वारा यानी फिर इसके अंदर इसकी थीम क्या है ये आप देखो कि भाई ये यूएन का पार्ट है नहीं है पार्ट है तो ठीक है भाई हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ी साथ में ये भी देखें कि भाई ये फाउंडिंग कौन से देश कौन से ईयर में हुआ दैट सेट कुछ लोग आर्टिकल्स याद करते रहते हैं इनके यार यूजलेस है इतना दिमाग छोटा सा है नहीं हो पाएगा तो बैटर इस चीज़ को स्किप कर दो ये चीज़ें मैंने एक्सक्लूसिवली जो है प्रिम्स से रिलेटेड ही प्रिम्स से इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा तो देखिए इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन हुआ फिर उसके बाद जो थीम देखी देखी गई तो वो प्रिवेंट प्रिपेयर रिस्पॉन्स एंड रिस्टोर अच्छी अच्छी बातें हुई तो आप कैसे याद कर याद कर सकते हैं देखिए टू बी फ्रैंक सच बताएं तो इनका रट्टा ही मारा ज़्यादा बेस्ट है और सब कोई और को और को जुगाड़ दें या फिर कोई शॉर्टकट पी पी आर आर ऐसे कुछ बना दें और साथ में आई एम ओ लिख दें तो कुछ इस तरह से कुछ शॉर्ट फॉर्म यानी कि प्रिवेंट प्रिपेयर रिस्पॉन्ड एंड रिस्टोर तो कुछ ऐसे पी पी आर आर कर कर सकते हैं अभी पी का स्क्वायर आर का स्क्वायर हम जो खेलते थे टेंथ क्लास के अंदर तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं बाकी अबाउट आईएमओ के बारे में वही मरीन टाइम है सी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें ये चीज़ हमें हिंट मिल मिल जाती है हमें ये चीज़ पता चलेगी कि यू ये कि यू एन की एजेंसी पहली बात और दूसरी बात वही अच्छी अच्छी बातें फोकस सेफ्टी सिक्योरिटी शिपिंग और प्रिवेंट मरीन पॉपुलेशन बाय द सिर्फ जब हाल ही के अंदर आप देख देख रहा होगा कि आपने अभी हाल ही के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्लंडर हुआ देखने को मिला जिस वजह से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस पर इस रिलेटेड पोल्यूशन से रिलेटेड दबाव है तो कहीं ना कहीं ये सारी सारी चीज़ें इश्यूज़ आज के समय में देखने को मिल रहे हैं तो हाँ ये जरूर याद रखेगा कि देखिए प्रिवेंट प्रिपेयर रिस्पॉन्ड एंड रिसोर्स की थीम थी साइड टू साइड इंटरनेशनल ऑयल स्पिल कॉन्फ्रेंस जो रिकोनाइज करी गई थी वो आई के द्वारा करी गई थी यू एजेंसी थी साइड टू साइड की अच्छी अच्छी बातें वही फोकस सेफ्टी सिक्योरिटी शिपिंग एंड प्रिवेंट ऑफ मरीन पॉपुलेशन बाई से और फाउंडिंग जो था उसका उन्नीस के अंदर किया गया था बैस इससे ज़्यादा और इसके अंदर कुछ है भी नहीं उसकी प्रिंस रिलेटेड इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात भी नहीं तो इससे ज़्यादा आप याद मत
तो पहली हाई कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल हाई यूनाइटेड नेशन ओशन थी न्यूयॉर्क के अंदर हुई उन्नीस सौ के अंदर तो कॉन्फ्रेंस वाई होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिजी एंड स्वीडन तो ये फिजी कहाँ पे है ये आपको मैं बता दूँ जैसे लेट सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड है और ये यहाँ पे फिजी है तो ये छोटी सी कंट्री है बहुत छोटी सी मैक्सिमम यहाँ पे इंडियंस ही हैं सच बताएं तो तो फिजी वहाँ पे स्वीडन आपका देखें तो स्वीडन आपका ये आपका नॉर्वे के आसपास देखने को हमें चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं तो देखिए इसकी थीम अगेन वही थीम अवर ओशियंस अवर फ्यूचर पार्टरिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्टीन जो फोर्टीन जो गोल है जो स्पेशली ओशन से रिलेटेड जो दे रखा है तो उसी से रिलेटेड होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ टू द कन्वर्ज एंड सस्टेबिलिटी यूज द ओशियन सी मरीन रिसोर्स ऑफ सस्टेनेबल वही सारी अच्छी अच्छी बातें कि हाँ भी इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए हमें पोल्यूशन ना हो और कुछ ना हो मरीन टाइम का सबका सबका अधिकार होना चाहिए कोई भी आके खुरपेच नहीं कर सकता जैसे कि जैसे कि हमने देखा कि चाइना के अंदर खुरपेच चाइना आज के समय ज़्यादा साउथ सी के अंदर ज़्यादा ही अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है तो जिस वजह से फिलीपींस हो गया और साइड टू साइड इंडोनेशिया हो गया कहीं ना कहीं और भी सारी कंट्रीज़ हैं पर नहीं हो गया सिंगापुर हो गया ये कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करने तो पर्पज ऑफ द ओशन इसका यही हमें देखने को मिलता है टू फाइंड सोल्यूशंस टू सम ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम इज फेसिंग द ओशन दैट इंक्लूड्स कोरल ब्लीचिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ओवर फिशिंग राइजिंग सी लेवल्स अब देखिए अब कहीं पर्पज अब देखिए पर्पज आ भी गया तो आप तुक्का मार सकते हैं क्यों आपको बस ये याद रखें कि कॉन्फ्रेंस की जो थीम निकलेगी जो भी चीज़ निकली कंसर्न निकलेंगे वो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातें ही निकलेंगी बस इस चीज़ को जरूर याद रखें ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं एलिमिशन राउंड्स के लिए कि कहीं ना कहीं एक एक ओशन से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातें वही अगेन टफेस्ट प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं आज के समय क्रॉल ब्रिज आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह से आज के समय देखे काफ़ी एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी चैलेंजिंग इशू है कि कॉरल ब्लीचिंग हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ के जो अगर अगर बात करें जो पपल्स कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहे हैं फिर प्लास्टिक पोल्यूशन भी आप आज के समय आप देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है चाहे वो आपका आपका पैसेफिक ओशन हो चाहे कोई भी ओशन हो साइड टू साइड ओवर फिशिंग हो गया ओवर फिशिंग आज के समय आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा इशूज़ है और राइजिंग सी लेवल ऑफकोर्स जो स्नो है वो कहीं ना कहीं पिकल भी रहे हैं जिस वजह से राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है जिस वजह से सी लेवल ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल इसके अंदर हमें सारी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसी की जैसे फिर एक इसी की जैसे फिर हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बी टी आई ए जिसको हम बोलते हैं देखिए बायोलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये थोड़ा सा बस समझ लीजिए क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है तो न्यूज़ में था अभी यूरोप से रिलेटेड कहीं ना कहीं मोदी जी भी इधर उधर आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर कम बाहर ज़्यादा देख, देखने को हमें ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है तो बायोलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो ये हुआ था आप इस चीज़ को जरूर याद रखा कि ये यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में हुआ था अभी कंसर्न क्या है छोटा सा कंसर्न समझ लेते हैं प्रिंस पार्टी के हिसाब से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा देखिए अगर बात करें इंडिया एंड यू के के अंदर कि देखिए पहली बात तो अगेन बी का मतलब होता है ब्रॉड ब्रेस्ड ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इसको बोलते हैं देखिए कंसर्न ये था कि देख आपको पता होगा कि यू प्लस इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है मार्केट एक्सेस को लेके मार्केट एक्सेस इस चीज़ को जरूर याद रखेगा कि देखिए हर एक कंट्री चाहे देखिए अभी ये नहीं कह रहा कि मैं यू अब आप कोई भी एक चीज़ ले लें चलिए ठीक है ये तो कंसर्न यू से रिलेटेड है क्योंकि बी टी आई की मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं और भी चीज़ें बताऊँ तो लेट सपोज हम एक और एंगल को समझते हैं लाइक चाइना है देखिए चाइना ही चाहता है कि भाई ज़्यादा डंपिंग करें इंडिया के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा स्टील से रिलेटेड स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड कितने ज़्यादा कितने ज़्यादा हमें इश्यूज़ हमें देखने को मिले फिर बाद में इंडिया को डंपिंग जो चार्जेस लगाने पड़ गए जिस वजह से तो हर एक कंट्री ये चाहते हैं कि भाई उसका हर एक दूसरे कंट्री के अंदर वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों गुड्स को बेच सके ताकि टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट राइट right? यही सब चीज़ें होती हैं तो यू के अंदर भी यही इंडिया और यू में भी यही चीज़ यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड यही बात है कि भाई बी टी कंसर्न निकल के आया कि यू वाले ये कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा ज़्यादा एक्सेस चाहिए तो इसी तरह इंडिया वाले भी बोलते हैं भाई हमें भी मार्केट एक्सेस दो कि हमें भी अपने जो गुड्स और सप्लाई जो हमारा मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट जो चल रहा है जो आज के समय बड़ हाल ही में इसकी भी बैंड बजी पड़ी है सच बताएं तो लेकिन कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें भी जो है मार्केट एक्सेस चाहिए तो ये ओवरऑल इसकी जो है बात करें तो कंटैक्ट हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं अब यहाँ पे इशू यहाँ पे ये यह आता है कि देखिए यू ज
आप देख तो ये ओवरऑल यही चीज़ कंसर्न है चाहे वाइन से रिलेटेड हो चाहे ऑटोमोबाइल से हो चाहे और भी कोई सेक्टर्स हो लाइक स्पीड स्पीड सेक्टर्स हो और भी रिलेटेड जहाँ पे जहाँ पे बेसिकली बात करें तो यू का बेसिकली काफ़ी अच्छा में जो है अधिकार देखने को मिलता है तो ये कंसर्न ये यू बोलता है इंडिया भी सेम ये चीज़ है बोलता है भाई हमें भी मार्केट एक्सेस दो आपने तो बस हमारे हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स ले लिए डॉक्टर्स ले लिए बाकी का क्या बाकी जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी तो कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश करो तो ये सारा सारा कंसर्न अगर बात करें तो बी टी के अंदर हमें देखने को मिलता है क्योंकि हाल ही के अंदर अगर बात करें तो देखिए इंडिया इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कार्स जो बात करें सिक्सटी टू वन के हिसाब से जो है लगाता है अगर यू में अगर हमारी कार जाती है तो सिर्फ टेन परसेंट लगती है लेकिन इंडिया आज के समय जो है टेन टू वन ट्वेंटी परसेंट के आसपास जो है सॉरी सिक्सटी टू वन ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से कार लगाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर से भी चीज़ें इवन दैट इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं अगर चीज़ें जिसको नहीं समझ आ रही अमेजोन पे जाइएगा आप कोई भी एक गुड मंगाएंगे देखिए इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पर लिखी होगी अमेजोन पे एक अभी हाल ही में आप बाहर की चीज़ें भी मंगा सकते हैं तो देखा होगा आपने इम्पोर्ट ड्यूटी आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज के हिसाब से पे करनी पड़ती है तो जिस वजह से हर एक कंट्री जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है क्योंकि उसके कहने के उसको लगता है कि भाई मेरे राइट्स हैं अदरवाइज मेरी डोमेस्टिक मार्केट जो होगी वो खत्म हो जाएगी तो अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है लगाने की कोशिश करता है क्वेश्चन तो ई को टेन लगाते हैं भाई हम आखिर हम भी तो टेन लगा सकते नहीं देखिए ई इसलिए लगाता है क्योंकि ई है वो यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन में अगर लेट सपोज यूरोपियन यूनियन में अगर एक ट्रक आता है लेट सपोज हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं मान लीजिए इंडिया से एक टाटा का ट्रक गया 407 जिसको बहुत बहुत फेमस है दिल्ली में तो 407 ट्रक गया यहाँ पे गया यू अब देखिए यू कितना बड़ा है जिसके अंदर फ्रांस भी है जर्मनी भी है स्वीडन भी है नॉर्वे भी है और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं इटली भी है अब अब ये तो नहीं कि ये जो ट्रक है ये पर्टिकुलर एक ही कंट्री में जाकर नहीं किसी भी कंट्री में जा सकता है तो जिस वजह से यू पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अगर यू के ट्रक लेट सपोज टाटा चार लेट सपोज इनकी मर्सिटी चार आ गई वो इंडिया के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं हेम्पर होगा प्राइस वॉर खेलेंगे प्राइस वॉर में हो सकता है फिर टाटा की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं हेम्पर होगी फिर क्या होगा बेरोजगारी बढ़ेगी क्यों जब ये प्रोडक्शन नहीं बिकेंगे तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट्स का जो है कट करना पड़ेगा तो जब इंप्लॉयमेंट का कट करना पड़ेगा तो उनको निकालना पड़ेगा निकालेंगे तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जिससे हमारा जी डाउन एवरीथिंग डाउन गवर्नमेंट का क्रिटिजम बहुत कुछ तो खैर ये साथ था मैंने चीज़ आपको इसलिए समझाई कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए अदरवाइज और कोई इशू नहीं है बाकी एक इशू है डाटा सिक्योरिटी का ईयू ये चाहता है कि भाई हमारे जो डेटा जो डेटा सिक्योरिटी है उनको आप सेव और सिक्योर करें अभी हाल ही में मैंने जो बिल भी लेके आए वो तो एक्चुअली एक अलग बात लेकिन कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी को भी लेकर जो ई काफ़ी तक कंसर्ट करते हैं भाई इंडिया के अंदर जो डेटा हैक्स हो जाते हैं लीक्स हो जाते हैं लाइक सेम लाइक जैसे कि भाई देखें आधार कार्ड का जो कंसर्ट हमें देखने को मिल रहा है तो ये सारी सारी चीज़ें जो है बी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं यहीं से ही क्वेश्चन ओवरऑल बात करें क्रीम पार्ट मैंने आपको दे दिया है बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ लेना इसी इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा तो ये ओवरऑल जो कंसर्न था बी से रिलेटेड था बाकी क्या इसके प्रोपगंडा इंडिया का स्टैंड है वो मेंस में देखेंगे इससे और कुछ नहीं देखिए यूपीएससी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों देख लीजिएगा देखिए ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बी टी इज अ समाइम सीन इन द न्यूज इन द कंटेस्ट ऑफ नेगोशिएशन हेल्ड इंडिया बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन गल्फ कॉपरेशन गल्फ कॉपरेशन काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफकोर्स अभी बी टी आई या आपको पता चली गया होगा कि ये यू का पार्ट होता था आप आँख मिच के यू कर देंगे ये तीनों ऑप्शन कट गए तो आपका आपको दो मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है जिसमें से मैं सारे सारे कंसर्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं लेके आगे चल रहा हूँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर न्यूज़ बनी रही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी देखा होगा जादव का केस हमने देखा काफ़ी कुछ और काफ़ी सारी चीज़ें हमें निकल के आई कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी खुरपेज कर रहा है हमारे इंडियन जो जादव सर हैं उनको नहीं छोड़ पा रहा है तो बाकी इंडिया को खैर वो अलग चीज़ें कंटेस्ट में हम देखेंगे बाद में तो कहीं ना कहीं इंटरनेट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड न्यूज़ में बना रहा जिसका ये चीज़ को याद रखें अगेन वो इस्टेब्लिश उन्नीस में हुआ इसका जो ये सिटी जो ये बैठते हैं ये ये ध्यान के गए हेक में बैठते हैं ये ना कि न्यूयॉर्क में बैठते हैं आँख में इसके तुक्का मत मार दीजिएगा इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा चाहे वो आई हो या फिर आपका आई हो चाहे कोई भी हो इसमें मैं बताऊँगा आगे तो ये जरूर याद रखिएगा नीदरलैंड में तो जिस वजह से मैंने नीदरलैंड की मैपिंग करा रखी है आपको कन, आपको हिंट पुरानी वीडियोज़ में मैं दे चुका हूँ तो वहाँ से देख लीजिएगा बाकी ये जरूर याद रखा ये हे
तो जब भाई हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट कोई स्टेट टू स्टेट का कोई लफड़ा अगर होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इसी तरह सेम ये चीज़ है कि अगर कहीं कंट्री टू कंट्री का कोई इशू होता है तो किसको कोई ना कोई तो होना चाहिए सॉल्व करने वाला तो फिर वो आई के हिसाब से वो सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं तो वही लीगल डिस्प्यूट सबमिट बाय द स्टेट और अच्छी अच्छी बातें वही ओपिनियन होता लीगल क्वेश्चन डूली वही इंटरनेशनल ब्रांचेज एजेंसीज और यू एन जनरल असेंबलीस में ये सारी अच्छी अच्छी बातें वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं बाकी इंडिया जो फॉलो करता है वो आई सी जे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो है फॉलो कर, करता है इस चीज़ को आप जरूर याद है कि यहाँ से हो सकता है कोर्ट बन के आ भी जाए तो चलिए एक, एक, एक छोटा सा कैम सी क्यू खेलते हैं देखिए कंसिडर द फ्लॉमिक स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भाई वो क्वेश्चन हिंदी में ये कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है न्याय की जो परंपरा है उसको उसके बारे में कंसर्न दिया गया है आई सी जी इज़ द प्रिंसिपल जुडिकल ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वो कहता है कि भाई प्रिंसिपल जो जुडिशियल है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो यू का कहीं ना कहीं हमें ऑर्गन हमें देखने को मिलता है सेकेंड इसमें ये पॉइंट बोलता है कि ऑल मेंबर ऑफ यू एन आर ऑटोमेटिक पार्टीज टू टू द स्टेटस बट दिस बट दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली गिवन बाई आई सी जी जुडिशन ओवर डिस्प्यूट इमोनबिक डैम थर्ड इसमें ये पॉइंट बोलता है कि ये बोलता है कि आई सी जे गेट जुडिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्टेंट ऑफ बोथ पार्टी कि भाई आम समिति से जो है अगर बात करें तो वो निर्णय लिए जाते हैं तो इसमें से कौन कौन से आपके जो है एम सी जो पॉइंट्स आपके ठीक हैं टू और थ्री वन वन थ्री और वन टू थ्री मैंने जान उसके दोस्तों को कंसर्न रखा ताकि आपको मैं बता सकूं ताकि आप खुद एक इसके अंदर आप समझ सकें थोड़ा सा दिमाग लगा सकें कि क्वेश्चन यहाँ से भी जो है बनाए जा सकते हैं इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा बाकी कमेंट के अंदर दीजिएगा मैं इसका आंसर जरूर आपको बताऊँगा खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी हमारा कहीं ना कहीं जो है हमारा न्यूज़ में बना रहा क्योंकि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा केसेज हमें जो है देखने को मिले तो इसका अगेन ये याद रखिए देखिए इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है ये अगर बात करें तो ये इसकी जो एजेंसी हमें दा है अगेन ये भी नीदरलैंड के अंदर ही बैठती है और कहीं ना कहीं जो ये इंटरनेशनल देखिए अब कब आ गया क्रिमिनल तो कहने कहीं ना कहीं क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड है ये पहली बात तो तो कहीं ना कहीं जो भी क्राइम्स हो रहे हैं जो साइड्स हो रहे हैं क्राइम अगेंस्ट हो रहा है उन्हीं चीज़ों को देखते हैं चाहे ह्यूमिनिटी हो चाहे वार क्राइम्स हो उन्हीं चीज़ों को बेसिकली जो है फोकस करती है एक चीज़ और जो ये आर्टिकल जो फॉलो करती है वो रोम स्टेटिक ऑफ जो है स्पेशली जो फॉलो करती है ना कि वो आई के जो अगर बात करें उन चीज़ को जो फॉलो करती है तो ये कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है शायद में इसमें वन ट्वेंटी टू मेम्बर्स हैं और इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आई सी सी मीन्स इंडिया जो है इंडिया जो है क्रिमिनल कोर्ट को जो है फॉलो नहीं करता क्योंकि यूनाइटेड जो सिक्योरिटी नेशंस की रूबरू के चक्कर में स्पेशली अगर बात करें तो वो आई का जो इंडिया जो है फॉलो नहीं करता इस चीज़ को वैसे आप जो है जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी में एम सी देखते हैं फटाफट क्वेश्चन ये है कि देखिए विच ब्लो विच ब्लो गिवन स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी तक मैंने आपको दोनों चीज़ें कराई तो उससे रिलेटेड हम देखते हैं फटाफट कंसर्न कि आईसीजी यानी कि इन, आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था आई इज द सिविल कोर्ट वेयर इज आई सी इज अ क्रिमिनल कोर्ट सेकेंड क्वेश्चन हेड क्वार्टर ऑफ आई इज इन हेग एंड आई इज इन न्यूयॉर्क आई सी जे इज ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यू एन एंड कॉमनली नोन एज वर्ल्ड कोर्ट वेयर एज आई सी सी इज इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट गवर्न बाई यू एन तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही होंगे तो टू थ्री वन वन थ्री और वन टू थ्री इसमें से आप देख लीजिएगा देखिए सिंपल सी बात है कैसे पहुँचा जाए क्वेश्चन में देखिए अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई इसकी दोनों की दोनों जो है वो हेक के अंदर तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन तो आपका एलिमेट हो गया तो जब सेकेंड अगर एलिमेट हो जाएगा तो ये कट जाएगा और आपका ये कट जाएगा तो आपके दो वॉज से फिफ्टी फिफ्टी तक मैंने आपको पहुंचा दिया है बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या अलग चीज आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स फिर फटाफट करते हैं इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी हमारी आई ए स्पेशली जो सुर्खी में बना रहा देखिए बना कैसे रहा अभी ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भाई जी ने क्या किया है कि ईरान से पहले कंटेस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं हल्का सा देखिए कंटेस्ट यहाँ पे यही था कि ईरान स्पेशली ईरान जो फॉलो कर रहा था आई ए ई को हुआ ये था कि ईरान के अंदर हम देखा होगा यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पाया जाता है इवन डेट वो कहीं ना कहीं ईरान परमाणु हथियार या फिर कुछ अपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही चीज़ें जो कर रहे हैं तो पहले क्या हुआ था कि पी पी फाइव प्लस जर्मनी इन्होंने साथ में ये ये बोला साथ में ये बोला कि ठीक है ईरान को हम इस पर इकनॉमिक सेंशन जो लगे हुए थे
ईरान इसके लिए राजी हो गया उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं परमाणु मिसाइल्स नहीं बना रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ जो मेरे पास यूरेनियम है मैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूँ तो ईरान कहीं ना कहीं एग्री हो गया फिर आई वालों ने भी जो है बात करें तो कंसर्न निकाला और यही बोला कि नहीं ठीक है ईरान जो है जो न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर जो वेपन्स की तरफ नहीं बढ़ रहा है वो अपना डेफिनेट न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ रहा है ये बात ये ये आई ए की जो है रिपोर्ट में ये ऑलरेडी वेबसाइट पे पब्लिश्ड है आप उसको देख देख भी सकते हैं ये बात इन्होंने बोली लेकिन जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर आई ए ये जो है हमारे सुखे में बना तो ये ओवरऑल जो कंटेस्ट था बट हाल ही में फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी बोला कि भाई हम ईरान के साथ डील चेंज करेंगे ये चीज़ें से हम कुछ और बड़े बड़े इम्पैक्ट इस पर लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर रशिया अब आज के समय हाल ही के अंदर जो सपोर्ट में आ गया है ईरान के कि भाई नहीं ईरान ठीक है आई ए भी ठीक है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका गलत है तो वही अमेरिका की पॉलिसी भी लोगों को समझ नहीं आ पा रही है कि वो कभी भी कहीं भी किसी समय चाहे ईस्ट हो जाता है कभी वेस्ट हो जाता है तो चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही हैं क्या तो दोस्तों आई ए इसलिए फेमस अभी हाल ही में सुर्ख मिला तो अगेन वही उन्नीस सौ के अंदर इसकी स्टैब्लिश हुई हेडकोर्टर्स का वियना ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी मैप करा चुका हूँ सिलरेडी मैं एम भी करा चुका हूँ भाई अगेन वही अब देखिए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होगी तो ये अच्छी अच्छी बातें होंगी पीसफुल एनर्जी लेके आएंगे न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोविडेड फॉर द मिलिट्री पर्पस इंक्लूडेड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इट ठीक है लाइक न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड कोई भी जो उसको प्रोविडेट करेंगे नहीं बनाने देंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी अगर बात करें तो यू के पास और एशिया पास बहुत ज़्यादा हैं खैर वो हम आगे देखेंगे न्यूक्लियर की सीरीज़ के अंदर तो ये सारी सारी चीज़ें निकल के आई फिर इसमें हमें ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि आई ए ई के अंदर कि हमें यू एन जी ए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली प्लस यू एन एस सी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट करता है इसी को जरूर याद रखेगा आई ए जो है दो चीज़ों को रिपोर्ट करता है एक करता है यू एन जी ए को और एक करता है यू एन एस सी को यू एन जी ए में तो चलिए ठीक है इंडिया भी है लेकिन यू एस सी में इंडिया नहीं है कहीं ना कहीं चाइना आपका आपका फ्रांस हो गया आपका यू हो गया आपका रशिया हो गया और आपका यूएस हो गया तो ये आपके पी जिसको हम परमानेंट पी प्लस फाइव कहते हैं जिसको हम पी फाइव या पी प्लस फाइव तो एक चीज़ जो इसमें ये भी आप ध्यान रखिएगा कि देखिए जो आई ए की जो इस पर जो ट्रीटी है स्पेशली इस थ्रू इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट ऑफ द यू एन थ्रू इट्स ओन इंटरनेशनल ट्रीटी आई की जो स्पेशली बात करें वो ओन इंटरनेशनल ट्रीटी है इससे रिलेटेड जो कंसर्स जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो हमें देखने को मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज पॉइंट हमें जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा फिर आई के थोड़े से बारे में समझते हैं वही अच्छी अच्छी बातें वही अगेन प्रमोश प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड इंटरनेशनल सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वही भाई इन मिस नहीं करने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए हम हम हिला के रख देंगे वही नॉर्मल सी चीज़ें और वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे लेकिन मिसाइल वेपन्स को नहीं बनाने देंगे सिक्योरिटी का सबका ध्यान रखेंगे वही अच्छी अच्छी बातें रेडिएशन प्रोडक्शन देखिए एक चीज़ हाँ और कि इसके अंदर आप एक चीज़ को आप ध्यान रखें तो देखिए प्रमोट न्यूक्लियर सेफ्टी भी जो है इंक्लूडेड रेडिएशन प्रोटेक्शन क्वेश्चन आ सकता है क्या आई ए ये रेडियस प्रोटेक्शन को देखता है तो क्वेश्चन होगा यस क्योंकि ये रेडियो प्रोटेक्शन को भी जो है देखता है सेट टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड देयर इंप्लीमेंशन को भी देखने की कोशिश करें जो भी न्यूक्लियर सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कि भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर कल तो उसी तरह की थिंग्स जो हमें यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो ये सब ओवरऑल जो हमें आई के थ्रू हमें देखने को मिलता है इसी की जैसे वीपो भी कहीं ना कहीं सुर्खी में बना रहा दोस्तों वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटर इंटरक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बी कहते हैं ये भी कहीं ना कहीं मैं यूएन के एजेंसी में देखने को मिलती है जो सत्रह एजेंसी जो हमें देखने को मिली थी वही उसी में कहीं ना कहीं हमें इसमें ये सारी सारी वर्ल्ड इंटरनेचुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है इसकी स्टैब्लिश नाइनटीन के अंदर इसका भी इसका भी देखिए अब अब देखिए एम क्या हो सकता है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों किसको कहते हैं कि लाइक भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेटेंट हो गया कॉपी हो गया देखिए पेटेंट्स इन द सेंस मान लीजिए आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी मान लीजिए आपने पानी से चलाने लाने वाली कार इन्वेंट इन्वेंट कर दी तो अब आज के समय बहुत चीज़ें कॉपी हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे उसका पेटेंट करा लेंगे जाके कि भाई मैंने कहा ये चीज़ मैंने बनाई है तो मैं इसका राइट मुझे ही अधिकार है बाकी आप रॉयल्टी में लेट सपोज तो वो सारी सारी चीज़ें पेटेंट्स में आते हैं कॉपी राइट्स से रिलेटेड भाई आपने अगर कोई बुक लिख दी अच्छी सी कोई उसका कोई दूसरा कोई कॉपी ना कर दे लाइक से लाइक इसको ऐसे समझते हैं कि कोचिंग मटेरियल्स को मुखर्जी नगर और लंदन नगर में फो
द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी आना चाहिए साइड टू साइड और थ्रू द वर्ल्ड इसका हेड ऑफिस ध्यान रखे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वीपो एंड पार्ट ऑफ सर्वर टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन बाय द वीपो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वीपो के जो टीटीज को जो है मानता है बस ये और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं क्योंकि ये आएगा कि भी इंडिया इज द पार्ट ऑफ वीपो नॉट तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बेसिकली उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है ये सारी सारी चीज़ हमें देखने को हमें मिलती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए फिर ग्लोबल इंटरव्यू सबमिट भी हुई है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली ये इस चीज़ को जरूर याद रखें कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में बना हुआ था सच बताए तो तो ये कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी बहुत हमारी ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखती हैं तो इस चीज़ को बस ये याद रखिए कि देखिए ये इंडिया आ, इंडिया प्लस यू जो को होस्टिंग जो कर रहे करेंगे स्पेशली नवंबर में कहीं ना कहीं न्यूज़ में था इधर हिंदू के तो जिस वजह से ठीक है नवंबर में करेंगे हम नवंबर की वाली न्यूज़ में निकालेंगे निकालेंगे क्योंकि अभी तक हम जो इसमें एम सी देख रहे हैं अक्टूबर तक ही देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनी रही कि भाई ग्लोबल इंटरप्रियरशिप इन सबमिट्स होगी स्पेशली अगर बात करें इंडिया और यू जो को होस्टिंग करेंगे इसकी थीम ये थी कि देखिए वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेक्ट्री फॉर द ऑल एंड द फोकस विल बी ऑन फॉर कुछ इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिली तो ये जरूर याद रखिएगा वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑल देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे आया है थीम में कि वुमेन फर्स्ट तो ये कहीं ना कहीं वुमेन फर्स्ट हमारे लिए काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लगता है कहीं हो सकता है एक्सपेक्टेड होगी यहाँ से भी थीम निकल सकती है क्योंकि देखिए जब चीज़ें वुमेन्स हो आ, आपका एस सी हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यू को भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ से निकाले जा सकते हैं तो मैं आपको यहीं बोलूँगा कि देखिए थीम्स इंपॉर्टेंट है इसे जरूर याद रखिएगा बाकी कुछ इस तरह का लोग है लोगों को भी देखते रहिएगा और के इसके एरियाज़ यही हैं कि देखिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन कुछ अच्छा करेंगे अच्छी अच्छी बातें हुई हेल्थ केयर और लाइफ साइंस में कुछ अच्छा करेंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिजिटल इकनॉमी फिर मीडिया एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये सारी सारी चीज़ें जो है स्पेशली जो हमें चीज़ें देख, देखने को मिलती हैं तो कुछ खास नहीं बस इसमें यही है कि देखिए थीम को जरूर वुमेंस फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑल सेट टू साइड ये इंडिया प्लस यू जो है को होस्टिंग कर रहा है हैदराबाद के अंदर तो हैदराबाद में कहीं ना कहीं प्लेस है अगर फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन बन गया तो हैदराबाद से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों फिर देखिए नॉर्थ अंटार्टिका ट्रीटी और गजेशन के बारे में पढ़ते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं सॉरी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं नेटो नेटो से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कहीं ना कहीं में चीज़ें जो आप देखने को मिलती हैं न्यूज़ में इसलिए था कि मोटे गैरो जो स्पेशली अगर बात करें ट्वेंटी नाइन्थ मेम्बर ये जो है बात करें तो बनेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसने भी जो है अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं ट्वेंटी एथ मेम्बर अगर एग्री हो गए तो मंटे गैरो भी जो है बनेगा तो कहीं ना कहीं जिस वजह से जो है नाटो भी जो है कहीं ना कहीं हमारा ये इन्फ्लुएंस बना देखिए नाटो बेसिकली बात करें तो यू की पहल थी वो कहीं ना कहीं यू एस को कहीं ना कहीं रशिया को जो है काउंटर करना चाहता था तो जिस वजह से नाटो जो का जो है स्पेशली अगर बात करें तो उसका जो बात गठन हुआ मीन जो फाउंडिंग हुई तो अगर ओवरऑल बात करें नाटो के जो मैक्स मैक्सिमम जो अगर बात करें देश है वो देखिए कनाडा यूनाइटेड स्टेट आइसलैंड साथ में नॉर्वे ये सारे यूरोप के मैक्सिमम जो कंट्री यूके बेल्जियम डेनमार्क फ्रांस स्पेन पुर्तगाल ये पूरी पूरी कंट्री अगर बात करें तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलती है तो ये मैं तो कह रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं यूरोप का ही एक छोटा सा इस साइड का पार्ट है तो बस इसी को आप जरूर याद रखिएगा और कहीं ना कहीं नाटो जो है स्पेशली अगर बात करें तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की जो है पहल पर ही जो बात करें तो ये हुआ था तो ये कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है अगर बात करें बेस्ड ऑन द नॉर्थ अटेटिकल ट्रीटी साइन इन नाइनटीन फोर्टी नाइन के अंदर हुआ था और ये ट्वेंटी एट इंडिपेंडेंस के रिलेटेड आज के समय बात करें तो मेंबर्स को जो है साथ साइड जो फोकस करता है नॉर्थ अमेरिका और साइड टू साइड यूरोप क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट दोनों आते हैं तो इसका हेड ऑफिस ध्यान रखेगा ब्रजोल ब्रजेल के अंदर है जिस जो बेल्जियम के अंदर है तो इस चीज़ को देखिए बेल्जियम दोस्तों ये रहा ये कंट्री जो है बेसिकली याद करें तो ये बेल्जियम में ही आती है तो बस इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो है कोशिश कीजिएगा चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखिए फिर हुआ ये कि आर्टिक काउंसलिंग सुर्खियों में तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें देखने को आती हैं और हाल ही में अगर बात करें तो देखिए मीटिंग ऑफ आर्टिक काउंसिल विल भी हेल्ड इन अलास्का के अंदर होगी और कंसर्न ये था कि देखिए यूएसए डिसीजन टू एंगेज इन ड्रिलिंग फॉर द ऑयल इन द रिलीजन स्पेशली अलास्का के अंदर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो ड्रिलिंग से रिलेटेड ऑयल से रिलेटेड कहीं ना कहीं कंसर्न हमें देखने को मिल रहा था कंटेक्स में हमें ये सारी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली लेकिन आर्टिक काउंसिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू पॉइंट ऑफ व्यू
यूरेनियस ये साथ ही साथ मतलब कि आम सहमति से स्पेशिया में देखने को मिलते हैं साइटोसाइटिस में ये ये भी मतलब देखिए ये कोई पॉलिसी ये एलोकेशन यहाँ पर रिसोर्सेज को नहीं बनाता है कि ऐसे नहीं कि भाई कोई पॉलिसी बनाए और यहाँ पर एलोकेशन कर दे रिसोर्सेज को मेरे पैसा डाल दिया यहाँ पे इस रेट कोई हेल्प नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं करता जैसे ये अगर बात करें तो ओवरऑल अगर बात करें कहीं ना कहीं इसका जैसे प्रोटेक्शन से रिलेटेड उसके आर्टिक में आर्टिक में अगर कुछ ज़्यादा कोई इन्वॉर्मेंट हार्मफुल ना हो उन्हीं चीज़ों को बेसिकली से बात करें तो मॉनिटरिंग करता है वही एट आर्टिक स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कनाडा यूनाइटेड ऑफ डेनमार्क जिसके अंदर आपको ग्रीनलैंड एंड फोर्सो आईलैंड भी हमें देखने को मिलता है फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे रशिया स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट तो यूनाइटेड स्टेट अभी हाल ही के अंदर के बात करें ट्रेडिंग ऑफ द ऑल इन द रीजन हमें ये सारी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और डीप में चलेंगे डीप में सर चलेंगे क्योंकि आर्टिक काउंसिल कहीं ना कहीं यू पी पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं तो जिस वजह से हम थोड़ा सा कोई डेप्थ के अंदर भी हम थोड़ा हल्का 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 था चलते हैं देखिए फोकस एरिया ऑफ द आर्टिक काउंसिल की अगर बात करें तो वही अच्छी अच्छी बातें ही होंगी कहीं ना फोकस एरिया में लेकिन कौन सा फोकस एरिया होगा तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि देखिए इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे अगर स्पेशली अगर इन्वायरमेंट होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम तो उस चीज़ को देखेंगे बायोडाइवर्सिटीज़ को देखेंगे ओशंस में जो आर्टिक में से अगर कुछ कुछ ओशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको देखेंगे फिर इंडिगस आर्टिक पीपल्स जो स्पेशली जो जो आर्टिक पीपल्स के जो पीपल्स हैं तो स्पेशली उन पर जब सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे इसमें हमें एक चीज़ ये चीज़ निकल के आती है कि जो पार्टिसिपेंस ऑफ द आर्टिकल काउंसिल्स जो होते हैं देखिए गवर्नमेंट ऑफ एट मेंबर स्टेट्स जो हमने अभी तक देखा तो जो हाल ही के अंदर जिसके अंदर आपका कनाडा होता है आपका डेनमार्क होता है जिसके अंदर डेनमार्क के अंदर बात कर ग्रीन लैंड और फर्स्को लैंड होता है फिर आपका आपका फिनलैंड आता है फिर आइसलैंड आता है फिर नॉर्वे आता है फिर आपका रशिया आता है फिर स्वीडन आता है और आई थिंक यूनाइटेड स्टेट आता है ये कुछ आठ स्टेट्स मैंने रट्टा मार्का दोस्तों तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं परमानेंट पार्टिसिपेंट्स अगर बात करें तो पी पी एस जिसके अंदर परमानेंट परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स भी आते हैं और ऑब्जर्वर भी होते हैं तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ आर्टिक काउंसिल के अंदर ये सारे के सारे ये सारे के सारे चीज़ें जिसके अंदर आर्ट स्टेट्स होगी आर्ट्स जो कंट्रीज़ होगी परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी हो गए कि भाई कुछ इनके परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी ये अलॉटेड करते हैं फिर वर्किंग ग्रुप्स भी डालते हैं फिर ऑब्जर्वर स्टेट्स भी डालते हैं कहीं ना कहीं इंडिया भी जो ऑब्जर्वर स्टेट्स में जो है हमें देखने को मिलता है तो नोट में ये चीज़ जाएगी कि देखिए आर्टिक काउंसिल फॉर्म विद द साइनिंग ऑफ द ओटावा डिस्कलेशन तो कहीं ना कहीं ओटावा अगर कहीं वर्ड आ गया तो दिमाग तुरंत वहाँ पे लिंक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आर्टिक से रिलेटेड है तो ओटावा जो ये बात करें नाइनटीन में जो ये स्पेशली ओटावा जो कनाडा में हुआ था तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हमें निकल के आती हैं इस चीज़ को वैसे आप जरूर याद रखिएगा बाकी और थोड़ा डेप्थ के अंदर चलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुर्खियों में बना रहता है तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा और देख लेते हैं देखिए दोस्तों परमानेंट पार्टिसिपेंट्स के अंदर अगर हम बात करें देखिए परमानेंट पार्टिसिपेंट्स के अंदर इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे सिक्स एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट आर्टिक इंडिगस पीपल्स एज स्टेटस एज अ परमानेंट पार्टिसिपेंट कि भाई जो सिक्स जो जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी जो परमानेंट पार्टिसिपेंट्स के तौर पर मीन्स कोई भी जब काउंसिलिंग होती है तो उसमें जो आठ स्टेट्स तो होती होते हैं सेट टू सेट कहीं ना कहीं सिक्स परमानेंट वाले भी जो है इसमें जो है इंक्लूड होते हैं वो ये है देखिए नाम याद नहीं है कोई खास नहीं है बट ये जरूर याद है कि परमानेंट पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो सिक्स एडिशनल जिसके अंदर ऑट एंड इंटरनेशनल आर्टिक फिर गिविच फिर इन्यूट फिर रशियन फिर सामी कौंसिल तो ये अगर नाम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम ये नहीं आएंगे दोस्तों बस आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट फॉर द इन्फो के लिए मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी हैं तो बस ये जरूर याद रखें कि हाँ सिक्स पार्टीमेंट्स के अंदर ये ये लोग भी जो है इंक्लूड होते हैं क्योंकि क्यों हो सकता है कि एम सी से बन सकता है फिर करंटली अगर देखें तो ट्वेल्व नॉन आर्टिक कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं हमें पार्टिसिपेट देखने को मिलती हैं जिसके अंदर नाइन नाइन आपका इंटर गवर्नमेंट आपका इंटरनल पैरामिट्री ऑर्गेनाइजेशन आ गया कि लाइक भाई आई यू एन सी एन आई यू एन डी पी ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं साथ में इलेवन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिसके अंदर भाई जो ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेट्स भी कहीं देखते रहते हैं लाइक जापान इंडिया मोस्टली यूरोप की कंट्रीज अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें देख फोकस करती हैं फिर इंडिया गॉड ऑब्जर्वर स्टेट्स इन नाइनटीन सॉरी टू के अंदर जो बात करें तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी जो देखने को यहाँ पे मिलता है तो ओवरऑल इसके अंदर यही था आर्टिक के अंदर इससे ज़्यादा प्रिम से रिलेटेड इससे बार और कुछ नहीं आएगा इसमें तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और दोस्तों देखिए एक एम बनाते हैं एम इसमें यह है कि कंसिडर द फ्लॉमिंग स्टेटमेंट विद
तो आई होप दोस्तों क्योंकि आप भी समझ सकते हो एनर्जी बोलने में काफ़ी टाइम लगता है नॉन स्टॉप बोलते बोलते सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो